This is the Volkhov River, the main drag for Novgorod the Great, one of the oldest cities in Russia. Sometime at the end of the last century, an alien spaceship landed on its banks. As incredible as it may seem, it is the best way to begin my story about the Novgorod Drama Theater, a bold example of modernist architecture miraculously achieved during the last decades of Soviet rule. This is a story about the building, a gift of an inspired artist to people who don't consider his creation art and can't wait to be rid of it. A long time ago, in the beginning of the 20th century, some rare cosmic energy brought a strong wind of change to our planet. It was the time of dreams, hopes, and revolutions. Architects dreamt as well as they drew their daring visions for the brave new world. Unfortunately, the last and the slowest thing to change in this world is the wicked ways of our fellow Earthlings. The summer we came to film, Mother Russia was burning. Even at midnight it was hard to breathe, let alone think or sleep. Half watching the Russian bootleg of the Rocky Horror Picture Show, I was trying to put together the logistics of the story I'm about to tell. Suddenly, the images of Frankenfurter's castle flying away felt like a premonition. I had no idea that it was a grand finale of the film I was trying to make. Ran away from Moscow and headed to Novgorod the Great, where the spaceship story lifts off. As we crossed into Novgorod region, the sun still hung in the sky like a dirty orange. You didn't need sunglasses to stare straight at it. The 
place felt like another planet. That is how I discovered the theater building years ago, driving around Novgorod the Great in search of historical monuments to photograph. Running into a spaceship was like walking into a German Expressionist set in the midst of Russia's Orthodox Disneyland. The structure did not in any way fit into the Novgorod surroundings. I instantly knew it was erected during the glorious days of Soviet rule. But considering Soviet censorship, how this architectural anomaly was allowed to come into existence was absolutely unclear. But let's not get ahead of ourselves. First of all, let's put the spaceship in the context of Novgorod, where it had the misfortune to land. The best way to do that is to hang out in this wonderful ancient city. And the best way to explore the place is to take a stroll down its main street. Yes, the Volkov River. Everyone in Novgorod will proudly tell you that it is the main drag and central artery of their fair city. Centuries ago, merchants from all over the world would bring their wares here. Today, it is merely a sleepy vestige of its magnificent past. The Volkov River mostly serves as the entertainment hub for both locals and tourists alike. In the summer, the boat cruises take you on spectacular tours of the Novgorod surroundings. Weather permitting, it's mainly fishing and swimming. I can wake up in the morning and I'm lost. I, I let my life to death. To understand the spirit of Novgorod the Great, you have to travel in the majestic Volkov River at least once. After drinking a third or fourth shot of vodka, the mixture of golden domes, green landscapes, and thumping disco music will reveal to you the very essence of the complex Novgorodian soul. Let's just relax for a moment with the fast of passengers. We have little interest in the subject of this film, we'll never see it, thus remaining oblivious and happy for many years to come. Veliki Novgorod, or Novgorod the Great, is located between St. Petersburg and Moscow. This fortunate location between the old and new capitals spared Novgorod the effects of the industrial boom, allowing it to retain its laid-back atmosphere. You may ask, what is so great about Novgorod the Great? It is great because it is one of the oldest cities in the country and the birthplace of Russian democracy. Short-lived, Shem democracy at that, but the only one Mother Russia ever had. The engine of ancient Novgorodian democracy was Vechi, an assembly of citizens that communally decided on state matters and chose their rulers. When they couldn't come to an agreement, they would beat each other senseless until a solution would materialize.
Ancient Novgorod was never attacked by the Mongols. But at the beginning of the Second World War, it was badly damaged by the occupying German army. Later, during the 1944 offensive, Soviet artillery finished the job by flattening the city. Out of 2,536 stone buildings recorded in Novgorod early 20th century, there were but 40 left standing after the end of the war. In the 1960s, Uncle Khrushchev's building program finally began to improve the desperate housing situation. People were very happy to move from homemade shelters into blocks of flats erected in place of ruins. This is where the spaceship landed, on the banks of the Volkhov River, in a newly reconstructed and struggling provincial city. And it's not just her. Secretly or openly, just about everyone in Novgorod despises the spaceship. The popular opinion of the theater was best summarized by Sergei Gorman, the host of local TV show, The Cultural Enlightenment. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Это программа Культ Просвет. Мы продолжаем знакомить вас с интересными событиями культурной жизни Великого Новгорода и с замечательными людьми, которые приезжают в наш город. Что интересно и что поразительно, Андрея привела в наш город любовь, если ну, я не ошибаюсь, наверное, да, э, к нашему Новгородскому академическому театру драмы. Что поразительно, потому что в моей жизни, я вам уже говорил предварительно, э, встретилось всего два человека, которым очень понравилась архитектура Новгородского академического театра драмы имени Федора Михайловича Достоевского. Первый был англичанин, который был у меня на экскурсии, когда я водил экскурсию. Проехав по экску... в экскурсии по городу, он увидел этот театр, а потом меня долго спрашивал, как туда пройти, потому что он должен посмотреть это гениальное сооружение, сделанное советскими архитекторами. Второй, вторым был Андрей, который сказал, что вот его сюда в Новгород привел именно это здание. Yes, Mr. Gorman was right. I came back to Novgorod because of this crumbling architectural masterpiece. It was dying. And now I began getting ideas as to why. Almost everyone in Novgorod could not help but to perceive the building through the prism of the long gone socialist era. No one in the city took the building seriously. No one could even name the real creator of the building. As far as everyone was concerned, it was designed by a rock star. Literally, a rock star. Легенды — это вещь неуправляемая. А что, Макаревич? Делаю. Главный архитектор — это Андрей Макаревич. В составе архитекторов был Андрей Макаревич. Певец, композитор Макаревич, когда он архитектурный факультет кончал. Это его была дипломная работа. Наверное, в народе мое имя было более известно, чем имя Сомова, который на самом деле автор проекта. Three hundred miles from Novgorod Theater, 
in the city of Krasnogorsk lives 85-year-old Vladimir Sumov, the man responsible for the creation of the building. His recollection of how the theater came into existence has great success written all over it. Not only was Somov lucky to become the chief architect of the project, but he also managed to convince the Soviet bureaucrats to breathe life into the wildest vision of his imagination. Somov believes that his theater will outlive both the ignorance of the masses and the hypocrisy of all political systems. Art, said Somov, is made by individuals, not by ignorant masses. Who are these people to me? They're nothing but spit. And yet, he had built this theater for them. Or had he? Люди живут в каменных коробках, в глухих. Там нет ни свободы, ни воздуха, ни в тесных, на тесных площадях, на мизерных площадях. А тут человек раз, два, три в году придет в театр, а там полная свобода. Я считаю, что я вписался в душу и тело новгородцев как людей, в душу и тело новгородской архитектуры. Я говорю о пластике этой архитектуры традиционной. Я обратил внимание прежде всего, что один из основных элементов старинной новгородской архитектуры – это арки. Но арки эти, они не являются повторением несущей конструкции, которая существовала во все времена в новгородской архитектуре. Эти арки в нашем случае были разорваны, разрезаны, они потеряли свою конструктивную сущность, они в некоторой степени стали похожи на какие-то декорации. No one could make sense of some of his intentions better than Novgorod's ex-chief architect, Michael Korzhev. He became a chief architect the year the theater was built. It was under his watchful gaze that the theater slowly turned to ruin. It's a творческий process of creating an object. Это его личный ребенок, его личное дитя, которое, создавая, он руководствовался своим э, творческим потенциалом, своими эмоциями, своим душевным, духовным состоянием. Он видел его, он верил в него. А почувствуют ли это другие, это уже на суд Божий. Мы хоть цену, знаете, деньги. Хозяйка ушла. Это здание, по-моему, вообще построено не там, где оно нужно, и не там. По архитектуре я, например, считаю. Здание театра вы имеете в виду, да? Ну да. Ну что там хорошего нет? Там ужасная архитектура, бетону налита. 
Разве это назовешь архитектурой? Не назовешь. Это театром не назовешь. Если это не нравится архитекторам, коллегам или, или какому-то, будем говорить, чиновнику или какому-то крестьянину, век будущее рассудит. Но оно не в стиле Новгорода построено. Да нет. Театр нужно было ставить на месте клуба Ленина, а поставили телеграф. Да он а театр у нас лучший. Ходим сюда на спектакли на идиота Чехова или кто там его написал. Я не могу делать для них, для необразованных, для, для пьяниц, для воров и преступников. И этих людей я действительно считаю плевками, и я делаю театр не для них, я делаю для здоровья нации. And so somewhere between the judgment passed by market vendors and some of artistic elitism lays the fate of the theater. But maybe it is as simple as that. People say that the building happened in the wrong time and the wrong place. Дева Селина, это Женя. Не могу найти проект по богемии. А у Один из минусов этого объекта, то, что говорят, что он не на своем месте. Мы знаем историю архитектуры, огромное количество объектов, говорили все подряд, но не на своем месте. Да и сложно, на самом деле, определить это место. All over the world, people find ways to coexist with architecture they don't understand. Perhaps we'll never understand. Novgorod seemed to be very different in that regard. Не место просто ему там. Он масштабом давит на маленький Кремль. Он выходит из масштаба и структуры исторического очень небольшого древнерусского города. But in reality, the place where the theater stands was a lot less controversial than the common narrative suggests. At least half a mile separates the ancient Novgorod Kremlin from the spaceship building. They're so far apart, in fact, that there isn't a single spot from which you can see both of them at the same time. The theater does not stand in the midst of ancient temples. It is surrounded by housing projects, the ruins of a 19th century beer factory, and the forever unfinished Hotel and Tourist. The city talks about plans to improve the area surrounding the theater, but no federal money for this project or interest from investors is forthcoming. So the building continues to crumble, neighbored by ruins and landfills. Техническое состояние этого элемента, конечно, аварийное, скажем так. Sasha Libovichev, ex-maintenance supervisor of the theater, is the only person who loves the spaceship unconditionally and treats it like his own child. Years ago, when I first met him, he single-handedly stripped and relacquered the entire parquet floor of the theater's main foyer. This building, despite the unsuccessful, unfinished architecture of the city, but Это здание построено, и, наверное, оно определяет какую-то, будем говорить, определенную ценность. Но ведь никому, практически получается, оно никому не нужно. Вот 
посмотрите с крыши и заснимите. Из чего сделана крыша? Она же протекает насквозь. У нас тазы, вот когда дождик, у нас тазы стоят прям в зрительном зале. Весь фасад здания выложен из гранитной плитки. Плитка посажена на крючочки. И вот эти крючочки, они уже сгнили. И эта плитка падает, уже падала на головы людей. It took 12 long years to build the theater. During the Soviet days, Dolgastroy, known as long-term construction, was very common. Objects of culture were the last to receive funding from Soviet authorities. Three months out of the year, the government would reassign theater builders to other, more pressing projects. To keep up with the theater's construction, the local Communist Party would recruit common folks, university students, and even school children. No wonder that people of Novgorod resented the theater so much. They were enlisted, even forced to build it with their own hands. And build it they did, just not very well. Тут даже каменщиков не было профессиональных. Вы посмотрите, как вот это все сделано. Это делали все руками школьников. А мы работаем, пускай устали мы, но от усталости никто не хмурый под вечер солнечный. Это был долгострой, на который сгоняли, я не боюсь этого слова, сгоняли. Снимались с завода и работали люди, которые слишком далеки от строительства, от его проблем. Строили всем миром, как у нас раньше на Руси говорится. Ну а соответственно, там не доделали, там переделали, там где-то что-то не так. Можно себе представить, когда не специалисты строят вот такое по рисункам, не по проекту. Не по, не по рабочим чертежам, а по рисункам. А нашим девушкам мы скажем милее, Вы спойте ласково нам о любви. С горами сможем мы тягаться силою. Это не, про, не проект, а социалист, социалистический маразм. Вот и все. To fool the authorities and to construct what he wanted, Somov often provided builders with hand drawings instead of ministry-approved blueprints. In his own way, he succeeded. Built by unskilled labor, it was a miracle that the theater came into existence at all. But now, almost 30 years after its completion, the Novgorod Drama Theater stands abandoned by both the people and the bureaucracy of Novgorod. And no matter what they all say, in the end, It's always about the money, or the lack of it. К сожалению, в данный момент область не настолько богата, чтобы чтобы как-то отзываться на постоянные проблемы в этом театре. Просто физически не хватает денег. Ну вот такая вот беда у нас. Perhaps that's why Sergei Mitin, the governor of the region, organized the sponsoring committee for the theater. Set in the middle of the foyer, the billboard proudly lists the names and the titles of the committee's contributing members, the most influential politicians and businessmen of the Novgorod region. But what exactly did all the sponsors do to help the theater when they can't even find the money to fix a leaking roof? Turns out, that the only thing they cared to improve were the stage productions themselves. Ты где? О! Привет! 
Привет, лягушонок! Unfortunately, we didn't get a chance to experience a performance in the theater. During the summer we came to film, the theater group was on sabbatical, and there were no events scheduled until mid-September. The heart of the theater was submerged in a somber sleep, only to be broken by a sudden surge of short rehearsals. When we asked the theater administration to turn on the lights in the performance hall, we were told that not a single light bulb worked. Replacing them would require help of rock climbers, and there was no budget to hire them. Silently, we climbed the dark looping galleries high above the stage. The origami-like maze of Somov's unworldly ceiling stared down at us like some monsters from the deep. Below us, two completely drunk stagehands made repairs and touch-ups with toxic-smelling paint. Hidden with our camera way up in the rafters, we accidentally witnessed what might have been one of the greatest performances the theater had ever seen. Yes, that's how it plays on the stage of life. Despite that, the Novgorod Theater is a fully functioning performance space with a distinguished history and some excellent actors. Today, the theater is torn by internal disputes and a constant loss of actors to other venues. Yet, the gigantic structure of the Novgorod Theater is by far more than its stage, its actors, and plays it produces. Hidden away from the audience, the building is an impossible 10-story maze of staircases, corridors and asymmetrical rooms sparsely occupied with people responsible for the life of the machine. Like the Flying Dutchman, the place often feels abandoned, with utility rooms still carrying the energy of those who departed only minutes before we had entered. Somov designed the building as a space for stage performances. But clearly, the theater was created more with the sensibility and passion of an artist than the technical pragmatism of an architect. Somov is also a painter. And the theater he designed, just like many of his eclectic canvases, became a direct expression of his abstract and very personal vision. Somov claims that the theater's design was inspired by ancient Russian architecture. But even if it was, he did such a great job of deconstructing it that the building clearly left the realm of common taste and understanding, preventing the spaceship from integrating into the city of Novgorod. И 
вообще этот объект, он войдет в историю архитектуры российской. Мне так кажется. Но возникают некоторые сложности. Я думаю, что театр должен сохраниться в том виде, в котором он есть. И работы потихонечку все-таки начали. И я думаю, что и те же новгородцы, которые противоречиво относились к зданию, я думаю, что не дадут возможности вообще, чтобы театр просто исчез или какие-то его детали. That good work has in fact already begun. In 2008, the administration of Novgorod made a decision to dismantle parts of the theater, which needed repair the most. Ну что ж, хочется попрощаться. Попрощаться с этой мечтой патента, с этой башней самоубийц, с этой эротическим символом советской эпохи, где даже в советские времена в архитектуре мы всем вставляли планете всей. Вот таким образом. Вот так. Прощай. Разобрали красавицу Стелла. Это была единственная чистая от, от мерзкой идеологии скульптура в России. Была единственная, теперь ее нет. Стелла как бы собирает всю площадь в одно единое целое. Без этой конструкции ансамбль разрушается. Он теряет свою силу, он становится хаосом и, и необъяснимым явлением. Стелла в народе называлась никак не иначе, как Стелла убийц, самоубийц. И когда мы убрали эту Стеллу, мы сняли очень такой важный э, фактор. Там было несколько самоубийц. Забираются туда и оттуда падают. В нее всякие торчки, алкоголики залезали на нее и прыгали насмерть. Я вот как-то гулял года два назад вокруг нее и вот видел такую лужу. Да, там все багровое было. Это архитектурное решение автора. Он видел это так. И действия какие-то наши по, не знаю, сказать, перепланировке, по переделке, это, наверное, совершенно неправильно. Это просто насильственный акт. Надо сделать так, дабы не тратить деньги. А вы представляете, во-первых, там благоустройство тоже, оно уникальное. По какой причине заасфальтировали? По той причине, что за любым объектом, за всем, за газоном, за поребриком, за всем, за просто оштукатуренной стеной нужен постоянный уход, вложение каких-то средств и любовь и гордость появится тогда. А ежели э, не заниматься десятилетиями, говорю, какая может быть выдержит эта стелла? И сейчас мы площадь смогли заасфальтировать, мы смогли привести вот эту вот летнюю эстраду в такое достаточно достойное состояние. Мы видим, что сейчас на этой площадке около театра большое количество молодежи летом отдыхает. День рождения сегодня. День рождения. Все, отмечаюсь. Так я так будут показывать. водка. I love New York. Большое количество людей туда приезжает. Это вообще не стыдно. Что всякие черные, блядь, приезжают к нам, ебаные. Театр приобрел некое совершенно другое, другое звучание, даже, сказать, уже ставь на совершенно другой подложке.
fear time, but time fears the pyramids, is Somo's favorite proverb. The old architect stoically continues to believe that his theater is destined to survive both the ignorance of the masses and the corruption of bureaucracy. Unfortunately, the theater's rapidly diminishing condition is already proving the Egyptians wrong. What will it take to save the theater? What would the city of Novgorod become if it really tried to adapt to the rebellious building? What really needed to change was the mindset of the inhabitants of Novgorod to realize the precious gift that was in their care that they were letting turn to dust. Standing in front of the theater the night before our departure from Novgorod, I imagined that the building I came to love so much would simply fly away. I imagined it slowly rising above the ground like Dr. Frankenfurter's castle, shedding 30-year-old dirt from its walls, leaving behind a giant circle of scorched earth. I really wished it could. Надо сказать, что я просто счастлив тем, что я всю жизнь, всю жизнь занимался только тем, что мне интересно делать, не думая ни о каких деньгах. И, и этим я просто счастлив был и остаюсь. Из-за этого Андреем театра у меня жизнь ну, не сложилась. И сегодня, по истечении уже стольких лет, Я не жалею ни о чем об этом. И если бы мне все начинать сначала, я бы делал бы точно так, ничего не менял бы. Я надеюсь, придет время, что федеральные власти обратят на это внимание, и все-таки, ну, это же все-таки произведение, это не одна, но это 